Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Muy buenas a todos, empezaremos con un pequeño snack y cogeremos las galletitas oreos que están deliciosas están súper súper ricas y no puedo evitar cogerme una porque me encantan y ahora cogeremos una tableta de chocolate en mi casa lo cogió de chocolate blanco porque me encanta y lo siguiente que haremos es partirlo en trocitos pequeñitos para meterlo todo en una taza y para que no quede muy muy espeso le echaremos un chorrito de leche Ahora lo dejaremos unos dos minutitos más o menos en el microondas. Yo lo he hecho en el microondas, también podéis hacerlo con el fuego, pero para mí es más práctico. Y nada, pues a esperar. Pues parece que ya está listo. Lo cogemos con un trapito, tened cuidado porque quema muchísimo. Y voilà, ya lo tenemos aquí. Ahora con una cuchara empezaremos a remover y se quedará así de espesito. Ahora cogeremos las galletas de Oreo una a una y la mojaremos más o menos por la mitad y nada, ir dejándola en un plato. La verdad es que tampoco me puedo resistir a coger otra galleta, <ríe> lo siento. Y ahora queda lo más divertido, decorarlas cogeremos estas decoraciones que realmente es azúcar con colores y formas y bueno lo podéis hacer a vuestro gusto y mirad qué cosa más bonita que queda y ahora pasaremos a hacer un regalo un pequeño regalo para nuestro gran amor cogeremos un tarrito y en ese tarrito pues lo que vamos a hacer es colocarle bombones a vuestro gusto, chuches, lo que queráis, todo lo que sea súper rico y súper delicioso y bueno le echaremos un poquito, no todo y después para que quede más bonito le he puesto estas luces de led y nada, ir rellenándolo para que quede súper bonito como veis aquí y bueno todavía no está terminado pero ya queda súper súper mono ahora cogeremos para hacer el detalle una cinta en mi caso he cogido esta que es de corazones super cookie y la cortaremos por un lateral y le haremos un lacito y ahora eh, un pequeño detalle esto lo he conseguido en un bazar es una pegatina pero que se puede escribir una tiza y podéis escribir el mensaje que queráis yo en mi caso he puesto te quiero y un corazoncito lo pegamos así de fácil y mirad qué cosa más bonita y como no, no como amante de la decoración no puede faltar una decoración ambientado a san valentín y bueno, he pensado hacer un cuadro, cogeremos un papel y haremos un corazón, lo dibujaremos con un lápiz y luego cogeremos cola blanca y con la cola lo que haremos será hacer el borde y en medio lo podéis llenar todo completamente o podéis hacer cualquier tipo de dibujo en círculo, rayas... Ahora viene lo más divertido, es coger la purpurina del color que queráis, yo la he cogido de color rojo e iremos echando poquito a poco encima de la cola y bueno, es que la verdad es que tiene una textura que parece que esté hasta rico y todo se pueda comer, pero no. Y bueno, me encanta cómo ha quedado. Ahora lo que haremos será pues coger esta, estas pegatinas, pero son pegatinas súper bonitas que también lo he conseguido en un bazar, está súper barato. Y, y bueno, y a llenarlo y decorarlo a vuestro gusto. Yo en mi caso pues he puesto estas tres pegatinas que me parecen que quedan súper bonitas. Y los mensajes están llenos de amor, de love, love, mucho love. Y me encanta, me encanta cómo queda. 
Y por último nos queda el outfit para este día tan especial. En mi caso me apetecía ponerme algo rojo, ya que el color rojo para este día creo que queda súper bien. Y como todavía hace un poquito de frío, pues me he puesto esta chaquetilla de color gris. Tenía esta falda de tubo y la he combinado con esta camisa blanca, así anchita. Y como ahora está la tendencia de las medias con rejilla, que me encanta, pues me apetecía ponérmelas también. En tema zapato, yo he utilizado estos zapatos súper cómodos de tacones anchos y también lo he acompañado con estas medias largas de color negro que da la sensación de como si tuviese unas botas altas. Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo especial de San Valentín. Y bueno, si es la primera vez que estáis aquí, pues no dudéis en suscribiros. Un besazo enorme.